Меня зовут Артем Горбацевич, я наместник главного редактора газеты «Наша Нива». Ну а представьтесь вы, коли ласка, потому что вы ранее, как спикер от полка Калиновска, не часто фигуровали, и ну, наша аудитория, при нам все вас не ведая. Я э, боец с позывным «Марк». Э, на данный момент э, я являюсь начальником штаба батальона «Волод». Э, и моей функцией э, как раз-таки э, является все, что связано с жизнью и обеспечением и движением наших бойцов. То есть, как бы, я занимаюсь всем, кроме нарезки боевых операций, потому что у меня не так много боевого опыта. Боевой опыт я получил только приехав сюда в марте 22 года. Я бы хотел, вот, пока это все свежее, поговорить про вчерашнюю встречу. Так, я разумею, учора представники полка Калиновского встретились с украинскими парламентариями. Правильно. Ну, а расскажите, а что было на этой встрече? Про что вы говорили, что вы просили? Может быть, вас про не обнешим просили? Что обещали? Вот, что? Как было? Украинские парламентарии захотели встретиться с представителями полка Калиновского, чтобы обсудить, познакомиться в первую очередь, да, потому что ну, у, людей, у людей должно было быть понимание того, кто, кто находится у них ну, на территории, кто, кто воюет у них на территории. Вот. И, соответственно, мы сели, сели, познакомились и обсудили те вопросы, которые на сегодняшний день вот накопились и которые нас очень сильно волновали. Одним из таких вопросов был вопрос о выплатах компенсаций по семьям погибших белорусов. Раньше есть такой закон в Украине, который эти выплаты как раз-таки ну, не позволяет сделать. Но мы смогли донести до депутатов всю важность. Мы также смогли донести, что белорусы здесь точно так же, как и украинцы, проливают свою кровь и гибнут. И этот закон, он ну, противоречит нашему э, взаимодействию. То есть, как бы, да, это это ну, один из таких клиньев, которые вбиваются. Хотя мы, наоборот, должны сплотиться и быть ближе друг к другу. И, и у нас должно быть больше понимания и совместной работы. Вот. И люди нас услышали, и в ближайшее время мы планируем, что будут правки, которые э, позволят семьям бело белорусов, погибших на этой войне, получать компенсацию. Это первый момент, вы сказали, а иншие моменты? Очень важный вопрос поднимался еще по поводу того, чтобы наши бойцы могли проходить обучение, как проходят э, бойцы Сбройных сил Украины. Вот, чтобы мы могли получать точно такие же сертификаты, да, чтобы мы могли ездить за границу на обучение, чтобы мы могли э, обучаться э, по вот именно той, э, работать с той техникой натовского образца, с которой сейчас обучаются украинские солдаты. Чтобы не было такого, что вы, белорусы, вам это не надо, а мы своих будем учить. Нет. Этот вопрос точно так же. Я надеюсь, что в ближайшее время будут изменения, и наши бойцы смогут получать Всю ту же, все то же обучение, информацию и квалификацию, как и украинские солдаты. А насколько я разумею, что теперь самой тяжкой зброей, якой володают белорусы в Украине, это что, это фактично минометы? Те у нас есть нечто больше мощное? Ну, на данный момент, да. На данный момент, да. Мы ждем поставок. Ну, мне не хочется заходить вперед, как бы, да. Но э, есть, э, есть, скажем так, информация, и есть у нас, у самих есть очень большое желание, чтобы у нас было в работе несколько гаубиц М119. Вот, у нас, в принципе, э, люди горят этим, они хотят работать на этих гаубицах, да, и мы имеем желание и возможности это делать. Соответственно, мы ждем ближайшую поставку вооружение, наши заявки уже сформированы и оформлены, и, соответственно, мы сможем удивлять наших врагов не только а, точными выстрелами на дистанции там, в районе 10 километров, но еще и а, кое-какие новинки из 
ПТРК и ПЗРК. Вот, мы должны получить. Поэтому э, мы развиваемся. А тебе есть надея, что некоторые белорусы и э, танки отрываются, например? У нас уже есть броня, у нас уже есть БМП. Вот, э, по поводу танков, знаете что, для того, чтобы э, хорошо пользоваться танком, да, нам нужны танковые экипажи. Вот. Если у нас э, к нам в полк будут приходить танкисты, я не, я не вижу особых проблем. Вопрос может быть времени, там, нам понадобится месяц-полтора, и у нас появятся танки. Вопрос только ну, в том, что чтобы это вооружение не стояло и не лежало на складах, а чтобы мы могли пользоваться. Иначе тогда это не вооружение, а просто металлолом. Вот. И если у нас будут появляться такие люди, мы готовы под них э, ну, доставать технику. На сегодняшний день, в принципе, к нам идут навстречу, и у нас есть такая возможность. Вы сказали так, другое питание, это питание научения белорусов за межой по стандартам по яких учатся украинские жаунеры. Ну, я бачу то, что писалось в вашем телеграм-канале, что вы бьете еще пункт признать Беларусь особо оккупованной территории России. Это, я так разумею, это говорка про, про украинскую Верховную Раду, правильно? Там признать? Там, безусловно. Да, да. А чему это важно, чему вы про это говорили? Мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день Беларусь э, действительно оккупирована. Да? Она, во-первых, оккупирована российскими войсками, во-вторых, она оккупирована э, э, той, э, той зависимостью Лукашенко от Путина. Вот, и, и, соответственно, мы понимаем, что на сегодняшний день Россия воспринимает Беларусь как некий такой свой предаток, да, карман, область. Да? Да, и, и, и это понятно, что э, мы, ну, мы не согласны с таким положением вещей. Я на сегодняшний день лично я считаю, что Россия нам не, не друг, не брат и не товарищ. Да? А Россия точно так же, когда ей понадобится, она будет наших граждан э, высасывать и бросать на эту войну только ради того, чтобы э, Путин мог э, решать какие-то свои мелкие ущербные вопросы. Вот. А Лукашенко ничего ему не сделает, потому что он полностью ну, как бы лежит под ним. И, соответственно, я считаю, что чем быстрее Украина победит здесь, тем быстрее мы сможем перейти к второму, второй части нашего плана. Это освобождение Беларуси, проведение честных, независимых, демократических выборов и построение новой страны. Но... И это единственное, чем, как бы, да, чем живет полк вот, на сегодняшний день. Потому что мы понимаем, что без э, оружия, без людей, которые готовы воевать, ничего не получится, к сожалению. Я еще тут подыму опошни пункты, которые сгадываются в вашем телеграм-канале, что цитата «Домовились, что депутаты Верховной Рады Украины разом с представниками полка Калиновского будут отстоивать интересы белорусского народа в европейских и светных парламентских институциях БСЕ, паре парламентской ассамблеи НАТО». А это что за пункт? Для того, чтобы нам, допустим, получать какое-то вооружение, да, нам получать какую-то помощь, которая будет помогать нам э, воевать, э, освобождать нашу страну, нам нужна э, легитимность и поддержка этих организаций. Чтобы люди не думали, что мы собрались, и, и нас просто какая-то кучка ребят с автоматами, да, которые приехали сюда пострелять. Вот. Надо по понимать, что э, на нас... На нас сейчас лежит очень большая надежда. И он, он, одной из наших целей является того, чтобы во всех, во всех организациях, во всех странах повестка захваченной Беларуси стояла, ну, чтобы о нас говорили, чтобы о нас не, не забывали. Потому что на сегодняшний день война в Украине очень сильно сдвинула в сторону белорусский вопрос. Но при этом как бы надо понимать, что если про нас не говорят, про нас начинают забывать. А нам очень важно, чтобы весь мир понимал, что мы формирование, которое хочет освободить свою страну, которая должна быть свободна. Ну, это самая главная наша цель. Мы все здесь ради этого. Наши товарищи умирают здесь ради того, чтобы освободить Украину, чтобы обрушить путинский режим, чтобы потом мы могли освободить Беларусь.
Вот основные цели. А что вы сказали такую фразу, что вам потребна легитимность? А что вы укладаете в эту фразу и как вы разумеете оголе легитимность? Что такое? Легитимность, на мой взгляд, это признание. Да? Признание того, что мы, люди, которые здесь собрались с оружием, мы не какая-то военная хунта, которая хочет захватить власть. Мы хотим освободить страну. На сегодняшний день мы считаем, что демократическим путем и путем переговоров, путем санкций этого не сделать. Уже два года против Беларуси вводятся санкции. Против Беларуси, там, Беларусь, белорусские выборы не признаны никем. Там, еще масса-масса всяких дел, но при этом, при этом у нас как продолжали сажать людей на какие-то вообще фантастические сроки у нас людей как продолжали бить, как продолжали сажать, как продолжают душить, так это и продолжается. Правильно разумею все-таки, что Пол Калиновского так само хочет взять на себе и некую политическую функцию? Мы хотим взять на себя функцию объединения белорусов, которые готовы освобождать свою страну силовым путем. Наша конечная цель, наша конечная цель всего этого, Создание, во-первых, свержение режима Лукашенко и создание платформы, на которой могут пройти честные демократические выборы. Все. Больше на сегодняшний день я не вижу цели перед нами. Ну, ведать, тут можно как бы так оппонировать, что ну, а те... Те правильно это, вот американские генералы, например, не занимаются политикой. Мы, мы говорим о том, что мы призываем в наши ряды, вступайте в наши ряды, мы дадим вам оружие, мы научим вас воевать, и вместе мы будем освобождать страну. Ну, это вся политика наша, вот наша политика. Мы тут читаем и, ж, и форумы, и социальные сетки, вот люди не это вельми так целые дискуссии гаражи разгорелись, а я разумеете эту фразу, что мы будем отстоивать интересы, интересы белорусского народу в европейских и парламентских институциях. Но там что же есть представники. Надо, надо понимать, что за Беларусь, за Беларусь никто и ничего не решает. Никто ничего не решает. Нам могут помочь, если у нас есть запрос на, на эту помощь. Да? Но никто не станет нам говорить, что нам делать и как нам делать. Это, это очень важно понимать. Вот. И очень важно понимать то, что на сегодняшний день мы единственная структура, которая готова решать ну, силовую часть вопроса. Именно силовую часть вопроса. Мы готовы воевать за нашу страну. Это очень, это очень важно и надо понимать. И я, я столкнулся, я читал очень много комментариев. Я, я хочу, чтобы люди понимали, что у нас нету, мы не противопоставляем друг другу. Мы можем вместе с кабинетом идти в одном направлении. Светлана Георгиевна очень много сделала. Ни один белорусский лидер не встречался с Джо Байденом. Ни один белорусский лидер не встречался там с, с, с канцлером Германии. Это нужно понимать и признавать. Вот. Но при этом я, у меня есть четкое понимание того, что кабинет не способен организовать силовую операцию по, по освобождению Беларуси. У него нету нету необходимых, скажем так, инструментов. А у нас эти инструменты есть. И, и такие встречи, допустим, с депутатами, да, и, и разговоры с парламентарием, с парламентариями, они а, дают нам возможность того, что люди спрашивают, когда вы закончите воевать, и у вас там отберут оружие, отберут военники, что вы будете делать? Так вот, как раз таки, то, что полк признают, полк, полк э, видит как реальную силу, как раз-таки это и, и говорит о том, что возможно, ну я, я сейчас гипотетически говорю, что возможно, что у нас не отберут оружие, а еще больше дадут, э, возможно, что нам э, помогут с э, транспортом, логистикой, и тогда наша операция по освобождению Беларуси будет, пройдет ну, лучше, с меньшими жертвами, и э, мы быстрее сможем получить нашу страну. 
А ви б могли пописати, як це може виглядати? При яким сценарії, що повинно відбитися, як зробити реальним те, що, про що ви кажете? Я так розумію, що поки що полк вельми малий, як у Сур'йоз розважати про те, що він може перемогти армію Лукашенки. Смотрите, ми постійно говоримо, ми маємо можливості, наша матеріально-технічна база зараз, Такая, что э, если одномоментно, к примеру, к нам приедет ну, там, 2-3 тысячи человек, ну, до 5, то эти люди будут одеты, обуты и вооружены. То есть э, мы нуждаемся на сегодняшний день только э, в добровольцах. Люди, э, которые хотят научиться и получить оружие, научиться воевать, э, э, получить какую-то военную специальность по своим способностям, Ну, пожалуйста, приходите в полк. И таким образом мы э, набираем, набираем вес и набираем силу для того, чтобы воевать. Ну, э, надо понимать также, что есть э, очень большое понимание того, что как только власть Путина рухнет, пусть, а, а когда э, Россия проиграет в этой войне, она, безусловно, проиграет. Вот, э, э, в России они не захотят терпеть э, такую... Ну, они, они же нация победителей, как бы, да, и у них очень сильно на этом плане э, психологическая зависимость. И как только они будут понимать, что их э, этот мелкий карлик проиграл войну, да, есть, есть вероятность того, что как бы его либо задушат, либо просто-напросто снестят. Ну, вот. А в связи с тем, что это прямая зависимость, э, у Лукашенко прямая зависимость от власти Путина, вот, э, в этот момент, в, это, в момент вот этого раздрая и шатания есть возможность заходить и, и, и э, решать, во-первых. Во-вторых, люди живут уже два года э, в этом концлагере, да? Э, ну, разве лучше живется? Цены растут, э, с каждым днем там все хуже и хуже ощущения. Ну, и у людей должно внутри возникать э, понимание, что это, это неправильно, так жить нельзя. Ну, можно, конечно, говорить, платят мало, но вовремя. Но разве такую жизнь мы для себя хотели, когда мы в 2020 году выходили и голосовали за э, честные выборы, да, за, за другого кандидата, когда мы просто-напросто вся Беларусь сказала, Лукашенко, ты должен уйти, уходи, мы тебя не хотим. Вот, вот что надо помнить, как бы. Вот. И, соответственно, есть понимание, что военные же тоже не дураки. Они э, понимают, что каждый день э, ну, их э, ввергают в какую-то большую и большую яму. Эти два деда между собой э, все никак не могут успокоиться. И, и есть вероятность того, что белорусские военные могут зайти на территорию Украины, что будет вообще фатальной ошибкой. Ну, масса нюансов. Надо просто-напросто каждый день держать руку на пульсе и понимать, возможно, там э, какая-то ситуация экстраординарная э, будет такова, что мы э, в течение там, нескольких дней соберемся и, и, и будем э, делать какой-то план. Как бы. Ну, это все надо смотреть в режиме онлайн. Это все, все на сегодняшний день, все слишком быстро меняется. Приклад, мы уявим вот то, про что вы рассказываете, что э, обстановка меняется, уходят некие части полка Калиновского у Беларусь. Кто, выполняя э, роль э, президента, выполняя обовязки, пробачьте, президента, те керовника э, улады, на момент, похоже, отбываются выборы. Это Тихановская, те, Тихановская, те нехта из полка, э, те как? Смотрите, смотрите я, я вижу это, я вижу это, да что э, это, это, это должен быть какой-то общий, признанный общий, ну, всеми людьми да, человек, да, которому есть доверие. Вот. А мы же должны э, просто-напросто организовать э, некий такой плацдарм для того, чтобы эти выборы прошли. Вот, вот как я это вижу. Как бы. То есть, все, случае, все таки Тихановская. Автомат, 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 автомат ну, теряется. Как бы. нам, нам, я считаю, что э, нам нужно сейчас прийти к некому консенсусу между э, тем, что мы хотим, и тем, что хочет кабинет. Возможно, возможно, да, может быть, появится третья сила вместе с нами и с кабинетом, и мы будем действовать вообще в общем ключе. 
Но, но для этого нужно разговаривать, как бы. А, пока... а чему вы не, 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 не говорите? Это кто? Это вы э, не говорите с Тихановской? Те названы не говорите его? С чем проблема? Вы это несколько раз уже подкреслили, и требуешь разобраться. Лично я не видел желания кабинета э, с нами разговаривать. Во-первых. Во-вторых, да, до, 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 скажем так, до определенного момента, до определенных со событий мы все время говорили, ну, политика нет. Посмотрите, мы на войне, мы находимся 24 на 7 на войне, мы воюем, мы, мы очень много делаем, мы очень много тратим сил, энергии, и нам сейчас просто-напросто не до этого. Но а, возник, со временем начинает возникать повестка того, что Ребята, вот вы воюете, да? А что будет дальше? И мы должны думать о том, что будет дальше. А какой же? А вы дарышишь? Мне кажется, что Валерий Ковалевский приезжал в Киев и сустракался с представниками полка. А вы не ведаете, ты как та сустреча пришла? Я находился с Ваней Брестом на боевом задании, насколько я помню. Мы просто слышали, что эти люди приезжали, вот, но мы не слышали о том, чтобы был какой-то диалог. То есть, как бы, ну... uh -huh. Uh -huh. Я еще очень, очень важную вещь хочу сказать, что когда, э, когда к нам э, ну, к, приезжают э, разного рода люди, э, ну, и, и, скажем так, из политической сферы, вот, э, они смотрят на нас как, пацан, на, как на пацанов с палками. А мы хотим, чтобы э, на нас смотрели как на равных, да, и чтобы нас слышали. Они, они говорили нам, что нам надо делать. Как бы. Мы хотим быть услышанными. И это очень важно. Тогда диалог начинается, когда э, люди относятся друг к другу с уважениями и слышат друг друга. Вот тогда начинаются диалоги. Ну, але Пол Калиновского гарантуя, что э, мы все правильно зразумели, и вы не... Не хотите привести хунту до улады в Минску, да, Бо? Боже, от одной хунты к другой, ни в коем образом, ни коем образом. Поймите, мы все здесь, кто собрались, люди совершенно разных профессий, разных специальностей. Мы просто-напросто в какой-то момент каждый для себя сделал этот выбор в том, что если я не пойду воевать, я не смогу освободить свою страну. Вот. А, 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 а из хунты в хунту, ну, вы таким образом сейчас просто-напросто перечеркиваете все то, за что наши ребята умирают, за что мы воюем. Мы воюем за свободную Украину, свободную Беларусь и возвращение Беларуси в, путем демократических честных выборов в, в, лоно, э, европейских, э, ну, в, в лоно европейской семьи. Вот что. Нам не татаро-монгольская ига надо. Нам нужно смотреть в сторону Европы. А в каких боях вы удельничали? Ну, пока... По... Дело в том, что я практически сразу попал в роту тяжелого вооружения, которую возглавлял на тот момент Ваня Брест, который, к сожалению, погиб. Вот. И э, все вплоть, вплоть до его смерти я участвовал во всех боевых операциях, в которых участвовала рота тяжелого вооружения. А до того вы служили у войску, ти недя, может хоть страйкбол гуляли ти? В 2000 году служил э, в войсках связи, вот, но э, сами понимаете, что такое э, на тот момент, э, это за всю службу там я выстрелил три патрона. А у мирном жити вы чем занимались? Я э, занимался э, ремонтом автомобилей. А просто вам стало стать солдатом? Ти не просто? Ось, лежится, что силовиков треба рыхтовать э, прям годами. Это и вот военная академия, не веду, Суворовская, я еще что -то, а потом уже можно. А вы э, с такой сферы я одразу... Ну, поймите, поймите, что э, там, мне кажется, что они э, удаляют из человека все человечное, да? Когда, э, вспомните, пожалуйста, протесты 2020 -го года, как э, ходили, э, эти выродки ходили по людям, которые лежали на полу. Как они избивали и наслаждались их ну, криками, понимаете, как бы. Э, ну, для этого, возможно, для этого и нужно столько лет, понимаете, чтобы все человечное из человека вы, выместить. А я пришел сюда защищать, во-первых, я пришел сюда защищать своих братьев, 
да, и сестер, которые в Украине, которые ни, никоим образом вообще, ну, я не понимаю, за что на них такие, за что на них спустилась эта война, почему они, люди, которые мирно, спокойно жили, существовали, вынуждены сейчас воевать с этими выродками, понимаете? Но, а, а второе, я понимаю, что а, я, если не возьму оружие в руки и не встану на освобождение своей страны, то никто за меня это не сделает. Можно всю жизнь просидеть на диване, прокомментировать и прождать, но этого может не случиться. Я могу это сделать сам. И таких, как я, сотни и тысячи людей, которые готовы это сделать. Вот только таким образом мы можем что-то поменять. Как бы. Время ожидания, время терпения, что там, там рука вы сам сойдет, что еще что-нибудь произойдет. Это уже закончилось. Когда ты берешь в руки оружие, ты понимаешь, насколько ты, э, ну, насколько тебе всю жизнь впаривали, что ты этого, этого ты не можешь сделать, этого ты не можешь сделать. Человек может сделать все, лишь бы хотел. А я хочу жить в свободной стране. Я хочу, чтобы моя семья жила в свободной стране. Я вижу, что такое демократия, как она работает. Я э, встречаюсь с людьми, да, я, я вижу их отношения, да. Посмотрите на нашу на наши, когда а, показывают там наших депутатов в Беларуси, да это же просто-напросто собрание восковых фигур каких-то старых дедов, которые паутину стряхивают только чтобы появиться перед телекамерами, да? Это какой-то мордор. И посмотрите, как в Украине, какие депутаты красивые. Посмотрите здесь на министра обороны, на нашего министра обороны и, и на здесь. Есть разница? У нас же истукан какой-то каменный. А вы знакомы с украинским министром обороны особисто? Те вы еще не обошлись. Такая встреча планируется, и мы обязательно познакомимся. Но я э, вижу, как, когда... Ну, я очень слежу за, за повесткой дня и э, слежу за выступлениями. Я смотрю на этого человека, и я восхищаюсь. Я восхищаюсь тем, как он разговаривает. Тем, как он, как он доносит вообще, и на, насколько, насколько он э, простой, но и при этом ну, насколько, насколько важную он выполняет функцию. И я хочу, чтобы наше государство работало так же. А мне почему-то говорят, что нет, если ты будешь хотеть так, то мы тебя будем там бить, мы тебя посадим. Посмотрите, сколько у нас политических заключенных. Скажите, а бойцы полка Калиновского принимают у делу контрнаступе? Да, не так давно. У нас, ну, я просто я не могу говорить об операциях, которые у нас сейчас проходят в режиме онлайн. Mm -hmm. да? Но бойцы участвуют в штурмах, бойцы участвуют в разного рода операциях. Вот, то есть как бы, ну, на сегодняшний день батальон задействован 24 на 7, ребята находятся на боевых задачах. Происходит ротация, определенная группа определен... ну, людей едет, вторая возвращается. То есть, как бы, ну, мы работаем беспрерывно. Война не дает нам выходных, война не дает нам времени на отпуск, она идет круглосуточно, и мы воюем круглосуточно. А про то, что уже было, вы можете рассказывать, Ось, о чем принимали у дела, какие населенные пункты вызволяли? Населенные пункты не говорить не буду, дабы, дабы не, не, как говорится, не наводить вражескую арту. Да? Но э, освобождаются населенные пункты. Вот, э, осво, э, по, потом мы э, сейчас делаем очень большой и мощный плацдарм для того, чтобы создать еще одно направление для наступления. Вот. И поэтому, ну, если так, скажем так, посмотреть на карту, то батальон Волод и батальон Литвин, это два батальона, которые входят в состав полка Калиновского, сейчас работают в трех направлениях. И это, это очень важно. То есть как мы получаем ну, больше возможностей больше возможности для работы, больше возможностей для э, применения своих навыков и силы. А сколько человек теперь реально воюют? Я могу сказать, что на данный, на данный вот если, если я сейчас открою свою таблицу личного состава, на данный момент на задаче находится около 70 человек. Ну, при условии, что есть несколько, это делится на, на несколько групп э, и происходят ротации, то есть как бы, надо понимать, что ну, это как минимум задействовано там, ну, 20% личного состава.
А тады якая агульная колькость? Это мы, значит, 70 помножаем на 5 и отрымливаем лишь колькости полка? Коли вы сказали 20. Вы можете определить только количество людей в батальоне Волт. Приблизительное. То был 350 человек, это прикладно колькость людей в батальоне Волт. Возможно, да. Ага. Не исключаю. Такое питание. Вот отбывается эта наступальная операция контрнаступальной Украины. А скажите, как вы в целом вот оцениваете ее, как уже военные? Так, те были некие помылки? Чему она настолько поспеховая? Або, может быть, она не настолько поспеховая? Может быть, больше можно было работать? И можете вы тут поразважать? Ну, здесь, здесь мне достаточно сложно э, говорить, потому что... Э... У меня немножечко ну, более узкое, узкое видение ситуации, да, на ситуации, скажем так, с, с взаимоде... только с взаимодействием с нашего батальона и плюс там смежники, которые находятся. То есть как бы я, я сейчас погружен в, в более узкий, скажем так, мой луч задачи более узок. Вот. Но я понимаю, что украинский генштаб очень делает очень правильные вещи. Да? Это, во-первых, уничтожение складов с боеприпасами, уничтожение командных пунктов и уничтожение, скажем так, уничтожение путей подвоза БК. Да? И я считаю, что эта тактика очень хорошо и правильно себя зарекомендовала. Вот. И российская армия она начинает сыпаться, потому что они привыкли просто-напросто с перевесом, да, просто, скажем так, ну, сметать на своем пути, да, равнять города с, с землей. А, а сейчас у них э, такой возможности нет, это, это сложно. И поэтому э, следующая их тактика, тактика таких слабаков, да, это вот ударить в центр города ракетой или послать э, дрон Камикадзе в дом, э, в жилой дом. Да? Ну, то есть как бы э, они надеются, что э, таким образом они могут воздействовать через э, людей, они смогут воздействовать на э, украинскую власть. Ну, это ошибочное мнение. Как бы. и, и чем больше я на этой войне, тем э, меньше у меня э, уважения к, э, ну, скажем так, к всему вот этому вот, к, к, к России к, 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 и к тому, что она из себя представляет. Это государство терроризм террорист, да, это, это государство каких-то, ну, не знаю, там, как посмотришь, что они везут, да, как они воруют унитазы, это вызывает, ну, что, неужели одна из самых богатых стран мира смогла скатиться до уровня вот такой вот дешевой конюшни? У вас было, было некое иншее меркование про Россию, некое увеличенное романтичное меркование? Наш на полном заседу такое было, не? нет? Ну, ну, я просто-напросто, наверное, не осознавал всего этого объема. Да? И мы смотрим в эту сторону. Да от этой стороны нужно оградиться 20-метровым железным забором да? и, и креститься, когда ты смотришь в ту сторону. Не дай бог вообще. Не то, что, не то, что думать вместе, вместе с этими людьми. Не дай бог вообще строить какие-то планы с, с, с этой страной. Когда вы теперь особливо не выходите, то ваши хлопцы, те они уже назирали э, у бою э, этих так званых э, мобиков. Россия. Мы уже плен брали. Мы уже плен брали. У нас уже трое пленных. У нас уже есть трое пленных таких. Один был ранен, вот, двое, двое сдались. Да? Вот, это мобилизованные были из ДНР и ЛНР. Конкретно вот тех мобилизованных, которые там из Москвы, из Питера, мы еще не наблюдали. Возможно, они есть. Но ближайшая там, штурмовая операция покажет, кто там у них сидит где. То есть, как, бы, ну, как правило, обычно все наши штурмовые операции заканчиваются тем, что мы берем в плен. Слушайте, ну, есть такая думка, навязливая у российской и белорусской пропаганде, что российский воин – это воин, 
Лесь не бездокорный, лесь не идеальная боевая машина. Ну а вы как опишите боевые сдольности российских солдат? Они, они, они очень, очень, очень прытко, прытко воюют при условии, что при условии, что у них есть возможность взять какой-то наживы, да? разграбить какой-то дом, разграбить какую-то квартиру, украсть какую-то машину. Да? Вот. Но а, как только вот эта вот тема с поживой заканчивается, у них сразу же интерес э, угасает. Как бы. я, возможно, есть какие-то элитные части, я не буду говорить, что, что все плохо, есть какие-то элитные части, где люди м, действительно хорошо воюют. Но у меня, у, меня, у меня есть такое мнение, что они берут количеством, а не качеством. Да? И, и мы воюем за какую-то идею, у нас есть своя идея. А они пришли э, просто-напросто за поживой. И если этой поживы нет, у них э, интерес, как говорится, угасает. Ну, вот, вот у меня какое мнение о российских солдатах. Як з України бачиться в оголі білоруська лукашенковська армія? Я чув міркування, що з позиції України гета армії в оголі не існує, яна сміхотворна. Мені здається, що це не зовсім так, але ви як думаєте? На, на, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день е, дійсно, Украинцы считают, что белорусы, скажем так, ну, те, которые находятся в, в армии Республики Беларусь, они ну, не, не смогут, не смогут э, хорошо воевать. Да? Потому что, во-первых, у них нет нету идеи, за которой идти. Да? Во-вторых, уровень подготовки вот эти вот ну беспрерывные гоняния по учения вдоль границы как бы да это не подготовка для солдат и и и и вообще вся вся вот эта белорусская армия это такой вот ну старый старый совок в котором ничего не меняется возможно есть там силы специальных операций возможно есть там какая-то аэроразведка да эти ребята подтянуты им нормально как бы наливают из бюджета и, и, и все остальное но вся остальная белорусская армия она вы знаете, похоже на такой бабушкин сервант, занавешенный, занавешенный тюлью. Вот. И это правда. Ну, у нас слишком, слишком, скажем так, слишком мало давалось для того, чтобы армия была нормальной. У нас нет нормального вооружения. У нас нет... У нас нету даже нормальной, скажем так, нормальной вот этой школы, да, которая поможет структурировать армию в нечто хорошее. У нас как было там в 40-х годов, так и осталось. То есть как бы, а весь мир уже шагнул вперед. Мы сейчас изучаем э, построение и, и уже плавно приходим у себя в полку, построение именно э, всего, э, скажем так, по натовской классификации. И э, мы видим, сколько э, разных служб нужно сделать и создать для того, чтобы солдат мог комфортно воевать. Белорусская армия это не снизит. А можете рассказать? Ну, я могу в двух словах э, рассказать про то, что там э, тыловые службы, как они э, работают, да, как э, э, есть э, э, человек, который занимается логистикой, который занимается распределением транспорта, который э, занимается там, заселением, расселением на боевых, не на боевых. То есть как бы ну, масса нюансов. Мы приходим к грамотному складскому учету от вооружения до... Мы знаем 24 на 7, грубо говоря, имея определенные таблицы, мы знаем, где какой транспорт у нас находится, кто на нем поехал куда, сколько было заправлено топлива, сколько было выдано патронов, сколько люди получили еды с собой. И ну, еще масса и масса нюансов. И мы этим руководствуемся в режиме онлайн. Да? То есть как бы у нас есть всегда такая информация. И это позволяет нам делать достаточно быстро, ну, заниматься планированием и позволяет нам все время быть как бы, ну, на чеку, и, и мы можем очень быстро двигаться. Вы читаете новины, сочите за тем, что отбывается в Беларуси. Вот мы констатуем, что проходит некая такая схованная мобилизация, что да укомплектовывают, что да укомплектовывают военные части. Вот и бачите вы в этом некую погрозу 
І що ви про це думаєте? Для чого б це? Що далі? Який наступний крок? Да, мы, мы владеем информацией, как бы, да, у нас есть чат-боты, куда с нами делятся информацией. У нас также есть э, как бы, люди, с которыми мы периодически общаемся и получаем ситуацию из, изну, изнутри. Да. Э, надо понимать, что самая большая ошибка Лукашенко э, – это участие в этой войне. Вот. Он и так наделал массу ошибок, но это будет вообще фатальная ошибка. Почему? Потому что, во-первых, он вписывается за человека, который, он, который реально проигрывает. Да? Он уже проиграл. А, кто, а, а вписываться за, за проигравшего, ну, это как по меньшей мере глупо и, и недальновидно. Во-вторых, мне кажется, что он просто-напросто для того, чтобы иметь возможность маневрировать перед перед своим боссом, да, который ему дает деньги, который поддерживает его существование только за счет ну, вливания этих, этих кредитов, скажем. Да. Ему нужно создавать какую-то видимость работы. Но ну, для того, чтобы его... Ну, я уверен, что его душа для того, чтобы он поучаствовал в этой войне. Но смысла нету, Нету смысла участия. Потому что это априори проигрышный вариант. Ну, сколько бы там ни было белорусской армии, мы берем, если со всеми службами, со всеми, со всеми там э, подразделениями, это, о, там около 70 тысяч. Ну, или это же армия не укомплектованная, напомню, не 70, а 60, или это не укомплектованная, а когда это укомплектовать, то там, напомню, 1150 отрывается? Ну, во-первых, во э, я сомневаюсь в том, что, э, скажем так, ну, что даже эти 150 тысяч а, смогут а, переломить ход, а, ход истории. Ну, нет. Я, я сомневаюсь. Во-вторых, а, ну, ребят, вам дали в руки оружие, и вы знаете точно, что вы пушечное мясо, да? Вы поедете сюда, где вас просто-напросто будут уничтожать. Может, вам проще как бы решить вопрос по месту и устранить эту проблему? Ну, я задаю прямой вопрос, да, военным. А, ну, в чем проблема? Выводите танки на улице? И смещайте, и, и все, вам это не ваша война. Для чего? Какие вы, какие вы преследуете в этой войне цели? Что вы от этого получаете? Какой вы выгодополучатель в этой войне? Никакой, от слова совсем. Ну и если у человека есть мозги, если у него есть понимание, то я думаю, что ну, это априори все ответы на вопросы кроются как раз таки. Что я, для чего мне это нужно и что я от этого получаю? А что бы вы порали теперь тем людям, которые отрывают позвы на сборы, на обучение, на переподготовку? Ну, идите. И, 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 и если вы не смогли уехать, если вы не смогли уехать, к глубочайшему сожалению, да, то э, идите, э, и в какой-то момент э, вы сможете разложить это изнутри. Вот. У, у вас э, будет оружие, если вы попадаете на территорию Украины, просто-напросто сдавайтесь и говорите о том, что хотите присоединиться к полку. Мы примем вас, оденем, обуем, вооружим, и вы будете воевать вместе с нами. Вот. Потому что украинский народ ничего вам не сделал. Он ни на кого не напал. Он никого из ваших э, людей не разбомбил, не убил. Да? Это э, просто-напросто война двух двух старых маразматиков, которые просто-напросто, ну, они, я не знаю, они не знают, чем заняться, наверное. Они придумывают для себя какие-то большие игры, в которых а, тысячи людей просто-напросто судьбы ломаются, уничтожаются. Но я не вижу смысла вообще в этой войне. Я, как бы, по-вашему, развивались идеи, когда бы вот эта э, группировка войск э, суместная, да, региональная, Беларуси и России, когда бы она снова рушила на Киев? Я думаю, что а, они бы, конечно, дошли бы до Киева. Не исключено, да? Вот, мы получили бы еще одну бучу, Ирпень. Но каждый их шаг, каждый их метр продвижения по этой земле, а, ну, а, они, бы, они бы уничтожались. Потому что а, здесь украинцы, они воюют за свое. 
Они воюют за свою страну, за свою землю. А за что умирают эти ребята, я не знаю. И поэтому, безусловно, какая-то бы часть группировки, возможно, бы дошла до Киева. Но Киев им не взять. Потому что она бы просто-напросто, эта часть, эта большая часть этой группировки растворилась бы по пути, а остатки, ну, остатки бы добили бы здесь на улице. Ясно. Дякую тогда вам за размову, что погодились. Может, будем еще как дергать, когда будет нечто отбываться. Я всегда готов как-то поделиться, пообщаться и поговорить, потому что очень важно, чтобы нас слышали люди, люди. Они, они придумывали за нас, ну, то, кем мы не являемся. Мы такие же, как, такие же, как и все остальные люди с, с обычными профессиями, с обычными специальностями. Но просто-напросто у нас очень большое желание освободить нашу страну. И ради этого мы здесь. Thank <laughs> you.